前几天呢，给大家介绍了几款 N 系列的超级迷你的小主机。那么这几天呢，有网友反馈，他说喜欢的样子吧，那就没有想要的配置；那有配置的呢，自己又不是特别喜欢。那么有没有那种配置选择比较多，而且颜值也比较在线的迷你小主机呢？有这种想法的小伙伴呢，您算是来着了。那么今天金水呢，就带着大家一起来了解一下这款颜值跟配置都很顶的卡佩 n a c Take 三。Hello， 大家好，欢迎来到金水神技能，我是带着大家玩小主机的金水。相信经常看金水节目的小伙伴呢，应该已经发现了，那这款呢，就是做交换机的那家 DOTX 做的。那首先呢，咱们来先开个箱。那一个机器的本体啊，一本说明书跟一个电源 ，N 1 0 0搭配的是十二伏三安 ，N 3 0 5搭配的是十二伏五安。首先呢，我们来看一下外观，铝合金一体 CNC 成型的中框，手感呢非常之细腻。那跟其他两家这个稍微有点不同啊，它的顶盖材料是织物跟铝合金组合这而成的。你把这个盖盖起来的时候呢，它是内嵌下去的，和中框齐平，那整体感呢是非常之强。设计语言呢也非常好的解决了顶面太整的这个问题，而且呢为 WiFi 天线也预留了安装孔位。那这个设计呢，积水个人是非常喜欢的。那加上 WiFi 模块、硬盘和导热硅胶，那整体的重量啊是在330克。那么目前呢，卡佩这款小主机呢，其实也是有两个形态，四网口跟两网口两种。四网口呢是路由形态，两网口呢是主机形态。那我拿到的这两个呢，其实都是两网口的小主机形态。那么大家可以看到，正面呢是有两个 2.5G 的网口，两个 HDMI 2.0 一个 USB 3.1A 口和一个 DC 的电源接口。那这个接口呢是支持12伏到19伏的宽频输入的。背面呢一个极其先进的 3.5 毫米的耳机接口，一个 USB 3.1A 口和一个电源按键。左侧呢雷掉了一些机器的基本信息。那么右侧呢一个 Reset 的按钮，一个 Type C 的接口，它支持数据传输。最高支持 4K HDR 1 4 4赫兹的全范围输出。最后面呢，它还有一个 TF 卡的插槽。我们打开顶盖之后呢，就可以看到一个硬盘的安装位和下面一个 WiFi 的预留接口。那么大家要注意，那这款小主机它出厂呢是自带 WiFi 模块的，在这儿呢要给好评。好，我们来简单过一下配置。那这次 n a c t e c 3采用了最新的英特尔七制成 o u t l a k e 的 N 系列的低功耗 CPU。分别搭载了 N 1 0 0 N 2 0 0 N 3 0 5这三款的 CPU， 反载 LPDDR 5的8 G 跟1 6 G 的内存单元 ，N 3 0 5呢只有1 6 G， 它的硬盘长度呢采用的是2242的长度，可选呢有2 5 6 5幺二一 T 这三种。小主机形态全系匹配 WiFi 6网卡和正版的 Windows 11授权。金水这次拿到的这两台呢，分别是8 G 和1 6 G 的 LPDDR 5 6 4 0 0兆赫兹的版本。啊，都使用了三星的颗粒，那么它出厂自带一 T 的硬盘，默认的 BIOS 是可以跑在 PCIe X1 下的，那无论是读还是写都可以跑在8 0 0 MB 左右。那更新了 BIOS 之后呢，读 1,760 写 1,691 那看到这个数据呢，大家也应该能确定它是可以跑在 PCIe X2 的速度上的。BIOS 默认设置 LP 1 1万 ，LP 2 2两万五 ，CPU 节能的默认开启。i 的6 4单考 FPU 30分钟，那 N 1 0 0的核心频率呢，可以稳定在2 9 G 赫兹 ，CPU 核心温度呢在69度，机身最高温度呢是在41度，功耗呢最高24四瓦左右。N 3 0 5的核心一开始呢是可以跑在2 9 9 G 赫兹的，三秒真男人，呃，一会儿呢就会降频到2 8 G 赫兹左右 ，CPU 核心温度最高95度，应该是撞到温度墙了，机身温度最高呢是在45度左右，它的功耗呢最高是在43三瓦。更新了 BIOS 之后， 1 0分钟呢都可以保持在2 9 9 G 赫兹不降频，直到碰到95度的温度墙之后，才会慢慢的稍微有一些降频。总体来说呢，卡佩的 N 1 0 0的烤机表现呢还是相当不错的，全程2 9 9 G 赫兹不降频，在这么小的体积，它的核心温度呢控制的真的是相当不错的，在这儿呢要给个好评。性能释放说完了，那么接下来看一下风噪的表现。BIOS 的风扇呢，默认呢是有三档的调节，自动、手动跟直升机模式。BIOS 出厂设置风扇呢是自动，那默认待机呢是在 3,000 转左右。那我们使用分贝仪调节到 A 加权的模式，模拟人耳对环境的噪音影响。主机离人大概60公分左右一个距离，模拟小主机在桌面上的使用场景。啊，白天我这儿的噪音呢是大概在40分贝左右
。待机的时候呢，它的风扇噪音是在四十二分贝。那烤机的时候呢，风扇的噪音呢就来到了四十四分贝。那这个声音呢，你在白天其实感觉不是太明显的，但是在晚上呢，还是比较容易感知到的。那如果你不是太长期的高负载的使用呢？那我建议大家在设置里面把它调成手动，而且呢降到第一档，就是最低的转速。那这时候呢，风扇的这个噪音呢就会有明显的改善。那么我们也在这儿呢，把不同档位的转速对应表呢打在屏幕上，那大家可以参考一下，自行尝试一下。由于是小主机形态，我们也在 Windows 下跑了一些日常的测试软件。Cinebench R 二三 N 一百呢单核九三幺，多核呢二六幺八。N 3 0 5的单核呢是 1020， 多核呢5881。单核呢比 N 1 0 0稍微多一点点，但是多核的优势呢就相对比较明显了。3 D Mark N 1 0 0的显卡得分呢3 2 6 c p u 得分呢2 5 3 4十 n 3 0 5的显卡得分呢5 2 1 c p u 得分呢4455这里可以看到 N 3 0 5的核心显卡呢还是稍微强一点的。P3 Mark 基本功能得分 7,398 生产力得分呢四千九百六内容创作得分呢 3,708 由于时间的原因呢，其他的内容呢就不一个一个在这给大家念了，大家简单的自己看一下。我们简单的跑了一下幺三八 P 的中画质的撸啊撸跟原神啊 ，N 三零五英雄联盟的后面团战的时候呢是在80人左右。N 1 0 0呢可以达到70人左右，还算不错，基本上呢还算是比较流畅的。N 3 0 5在跑1 0 8 0 P 低画质原神的时候呢，就算在简单的打斗场景呢，也只有20人左右。那 N 1 0 0呢，其实就更不用说了，只有15人开外啊，基本上属于不能玩的状态。但是本地 AV 1解码，不管是8 K 还是4 K， 都是可以正常运行的。N 1 0 0的 CPU 使用率呢，仅在 8% 左右 ，N 3 0 5呢，最低只有 2%。那综合看下来呢，应用日常的文案类的工作，上上网、看看视频、简单玩两把撸啊撸，基本呢是没什么问题的。由于这个机器自带了 WiFi 6的网卡呢，我们在这儿也简单测试了一下无线的传输。那握手的速度理论数值呢是显示的 2,400 兆赫兹。我们使用 Homebox 内网测速插件来进行测速，最高下载呢可以跑到1 3 3 G， 上传呢可以跑到1 2 2二 G。那这种孱弱的天线竟然可以跑到1 G 以上。这个真的是让金水非常非常意外的。那总体来说呢，是完全可以实现基本的 WiFi 场景无线办公，一点毛病都没有。接下来呢，我们使用了小宝的固件呢，进行了嵌入式系统的测试。那待机功耗 N 1 0 0跟 N 3 0 5都在9瓦左右。那加密算法评分，不管是 AES 还是 XX20， 甚至是 c h r o m a c 都是符合 CPU 的完全性能的。整体来说呢，释放还是非常不错的。c h r o m a c 在满载的时候呢 ，N 1 0 0会在21瓦。305呢会跑到34瓦左右，我们的室内温度29度 ，N 1 0 0的机身温度呢最高和 N 3 0 5的最高温度呢都在37度，呃，待机增温跟散热能力呢还是非常非常不错的。在网络传输方面，那 N 1 0 0和 N 3 0 5呢都是可以非常好的表现出2 5五 G 网卡应有的表现的，无论是单线程还是多线程的上传下载都是可以跑到2 3 G 以上的。好，看到这里呢，小伙伴们都应该会对 D O T X 小主机呢有一个简单的认识和了解的。目前金水大概测试了两三周左右的时间，那整体的使用感受呢还是非常非常不错的，甚至在这一类里面算是出类拔萃的表现。那这个外观呢，说实话，呃，金水是真心爱了。虽然呢，人家也没做那种看着很漂亮的效果图，但是整机拿到手里的感觉呢，完成度非常高，而且手感相当相当好。那么其他方面的优点呢，就算是这个配置了，因为在这个价格能给的，它都给了，不用你选配全系标配 WiFi 6网卡，而且还有正版的 Windows 授权，呃，妥妥的一个高颜值的桌面小主机。那你要把它放到弱电箱里当软路由，我都觉得稍微有点可惜了。但是呢，这个缺点也是有的，这个顶盖呢，在没有贴纸的时候呢，揭开稍微有点费劲的，它不好抠，你得在边上稍微先按一下，让它翘起来之后才能把它打开。然后呢，就是风扇的这个噪音了。自动的策略呢，真的是稍微有一点点吵。那建议大家呢，放到桌面上使用的时候呢，一定要把手动把风扇调到最低，这样就可以了。在最低的风扇转速下，只要不是长期的高负载，啊，它的声音呢，完全是在一个可控的范围之内，非常非常不影响。另外一个呢，非要说是缺点呢，那可能就是它的两个网口了。那如果你要真的是要把它当路由来使用的话，两个网口就稍微有点捉襟见肘了。啊，当然呢，你也可以等它下一版四网口的版本。那么，如果你要非要用两网口的路由器也可以，那么你要加一个卡配的交换机就可以了。
，无论是九网口、六网口、傻瓜型还是轻管理型，它家都有。如果你要同时买它家的小主机或者交换机，甚至任意两个产品，那金水这呢是有优惠的哟。本来卡佩的这个小主机呢是不在国内销售的，我跟老板磨了很长时间才给我拿了两个做测试。如果有想要的小伙伴呢，可以给我留言。如果想要的多的，我看能不能跟厂家商量商量，给咱们一个相对优惠的价格。好了，今天的内容呢就先到这里，希望可以在你选择小主机的时候呢，给你一些些的帮助。感谢大家的点赞、评论和转发。YouTube 小伙伴记得点开那个订阅的小铃铛，这样你才不会错过我任何一期最新影片的推送。如果有需要相关产品的小伙伴呢，可以去我的小店看一看，说不定有你喜欢的呢。在这里感谢大家收看金水神技能，我是金水，咱们。再见。